Hey, boy. ഞങ്ങൾക്ക് അതോ ആപ്പേ ഊപ്പയാ പിന്നെ എന്താ ഓർഡർ പറയുന്നതിന് ബിയാളെ ഞങ്ങൾ ഒരു മാതിരി ആസാക്കിട്ട് അങ്ങ് പോയത് ഏ ബിസി ടൈം ആണ് ഈ ടേബിൾ ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഒരാളേ ഉള്ളൂ യു ഷട്ട് അപ്പ് വാടോ എന്താ സർ ഉണ്ടായത് വരുന്ന ഗസ്റ്റുകളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് ആദ്യം വെയിറ്റേഴ്സിന് ട്രെയിനിംഗ് കൊടുക്കണം എന്താ ഉണ്ടായത് സർ ജ്യൂസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഏത് ജ്യൂസ് ആണെന്ന് പറയാതെ അതൊന്നും അല്ല കാര്യം ഇവരൊക്കെ പിച്ച ടിപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഹോട്ടലിന് വേണ്ടിയല്ല അതിന്റെ ദോഷം നിങ്ങൾക്കാ ഞങ്ങൾക്ക് യൂസ് ഒന്നും വേണ്ട എന്നാലും തന്റെ ടിപ്പ് കുറയ്ക്കണ്ട എന്നാ പിടിച്ചു എന്താടോ ഇത് സാർ ഞാൻ ക്ഷണം ഇവനിങ്ങനെ നേരത്തെ വാലടച്ച അകത്തിരുന്നാൽ നാളെ രാവിലത്തെ കാപ്പിക്കാരി എങ്ങനെ അൾസർ ഉള്ളവനെ എന്റെ വിഷമം അറിയൂ നിന്നോട് ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞ അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് ഒമനക്കൂട്ടാ ഇവൻ രാവിലെ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ചോദിച്ചപ്പോ നീ കൊടുക്കാത്തോണ്ടാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയെന്നാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഒരു വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി വാങ്ങിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടാ ഞാനും കൂടെ പോകുന്നത് നീ രൂപ കൊടുക്കാത്ത നിന്റെ തെറ്റ് ഇവനോടെ വന്നത് ഇവന്റെ തെറ്റ് എക്കെ സമയദോഷം കൊണ്ടാ നമുക്ക് മറക്കാം ദേ ഇവനോട് സോറി പറയാമെന്ന് നിൽക്കുക അത് പറ്റിയല്ലോ നീ ശ്രീകോവിൽ ഒന്ന് തുറക്ക് ഒമനക്കൂട്ടാ എന്താ സോറി പറയടാ ആ സോറി ഓ വരെ വെച്ചിരിക്കും നാളെ രാവിലത്തെ ഗോതമ്പിനുള്ള കാശ് മൂന്ന് ദിവസമല്ലേ അയാൾ ഗോതമ്പ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ ആരുതെന്ന് തീർക്കുന്നു ഒരു പാക്കറ്റ് പല്ലുകുത്തി പല്ലുകുത്തി മാത്രമാക്കണ്ട ചെവിത്തോണ്ട് കൂടി വാങ്ങിക്കാം ശമ്പളം കിട്ടിയിട്ട് പത്ത് ദിവസം ആയിട്ടുള്ളൂ തീർന്നു തീർന്നോ അപ്പൊ ഈ മാസം എനിക്ക് ഓടെ ഇല്ലെന്നോ നിങ്ങൾ എന്ത് കണ്ടിട്ട് അയ്യരെ മാസം മാസം വാടക ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇനി വാട ഫ്രിഡ്ജും ഫർണിച്ചറോടൊക്കെ വീട് എന്നിട്ട് എനിക്ക് വാടക ഇല്ലെന്നോ ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നതിനെ നിങ്ങൾ വാട ഞാൻ കയറണം അടുക്കളെ ചോർച്ച മുറി വെള്ളമില്ല കക്കൂസിന് കഥകില്ല കുറെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഭാര്യ ഇല്ല മക്കളും ഇല്ല പിന്നെ ആർക്കാ ഇതൊക്കെ അകത്തോട്ട് കയറ് വാലിടക്ക് നീ വാട ഞാനേ ഇത്തവണ എടുത്ത ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ തലയിലെടുത്ത് പത്രത്തി വന്നിട്ടുണ്ട് കയ്യിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് കട്ടൻകാപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നോക്കാൻ ഒരു മൂഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഗ്ലാസ് എനിക്ക് കൂടെ തന്നിട്ട് കുടിക്കടാ പ്രായത്തെങ്കിലും ബഹുമാനിക്ക് ഇതെന്റെ കട്ടൻകാപ്പിയാണ് സൂര്യൻ നിലത്തൂന്ന് പൊങ്ങട്ടടാ വെറും വയറ്റ് വലിച്ചു കയറ്റാതെ കരള് പാടും താൻ ഇങ്ങനെ പരത്തി സ്നേഹിക്കാതെ പോയി ഒരു പക്കറ്റ് വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ട് വയ്ക്കും അതെ പറയുമ്പോ മറ്റൊന്നും വിചാരിക്കരുത് എന്റെ ജാതകത്തിൽ ഏഴര ശനിയുടെയും ആഗ്നേയ ഗ്രഹത്തിന്റെയും ദൃഷ്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് തീയുടെയും വെള്ളത്തിന്റെ അടച്ച് പൊക്കൂടാ ആ എന്നാ ഇറങ്ങും വെളിയിലോട്ട് കട്ടങ്കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ എണ്ണാക്കൽ ഒഴിച്ചു തരാം ചെല്ല് അല്പം പരസ്പര ബഹുമാനം വേണം സസ്പെൻഷനിലാണെങ്കിലും ഞാൻ പി ഡബ്ല്യൂ ഡിയിലെ സൂപ്പർ എന്താണ് കേട്ടോ ആ ചെല്ല് അവൻ ശരിയാകത്തില്ല Ha <laughs> ha! 
ഇതെന്താടാ കാടി വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കുന്നത് പഞ്ചാര ഇല്ലെങ്കിൽ കട്ടങ്കാപ്പി ഇങ്ങനെ പഞ്ചാര എന്തേ പഞ്ചാര ഇല്ല ഓമന കുട്ടനായിരുന്നു നീ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കൂടാ ആ അതിന് വേറെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ജോലി ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ലേ ഞാൻ മലപ്പുറത്ത് സർവീസി ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ രണ്ടും കൂടി വന്ന് എന്നെ മുടിപ്പിച്ചില്ലടാ എന്നിട്ട് എന്റെ ജന്മത്തിൽ പാപകൃഹം വന്നപ്പോ നിനക്കൊക്കെ എന്തും ആകാമെന്നോ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിക്കാം ഞാൻ കട്ടങ്കാപ്പി വെച്ചാൽ കട്ടങ്കാപ്പി തന്നെ തരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം ഞാൻ ആരാ തന്റെ വേലക്കാരണം എന്ന് വെച്ചോ മനുഷ്യൻ ഒരു പണിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്ലാസ് എടുത്ത് നിലത്തെറിഞ്ഞു പൊട്ടിച്ച് പണി പഠിക്കാൻ വേണ്ടത് ആർക്ക് പണിയില്ലെന്ന് എനിക്ക് പണിയൊണ്ട് ഓ അറിയാം കണ്ട വെമ്പിള്ളേരെ വളയ്ക്കുന്ന പണി അതെന്റെ കഴിവാ കാഷായത്തി പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഒരു പട്ടിക്കും വേണ്ടല്ലോ പ്രായത്തെ ബഹുമാനിക്കണ ഗ്ലാസ് എറിഞ്ഞു ഉടച്ച എന്തിനാണെന്ന് പറ എനിക്ക് ഇനി ഗ്ലാസ് എറിഞ്ഞു ഉടയ്ക്കാനും വയ്യ കണ്ടവൻ കുടിച്ച ഗ്ലാസ് കഴുവാനും വയ്യ മോമനക്കുട്ടാ ഈ അടുക്കളെ സോപ്പ് പെരുമാറുന്നതിന്റെ മൂപ്പ ആ അത് തന്നെയാ എന്നെ കൊണ്ട് ഇനി അടുക്കള പണി പറ്റിയല്ല വേണമെങ്കിൽ ഒരു വേലക്കാരൻ ചെറുക്കനെ എന്നെ ചോണം ആ ഒരു പങ്ക് ഞാൻ നന്നേക്കാം അത്രേ ഉള്ള പ്രശ്നം ആ ഒരു മാസത്തിനകം ഏത് വൈകുണ്ടത്തുനാണെങ്കിലും ഒരു വേലക്കാരൻ പയ്യനെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും ഒന്ന് തൊള്ള ഇടയ്ക്ക് മനുഷ്യൻ ഒന്ന് ഉറങ്ങട്ട് തൃപ്തിയായല്ല ഓ വരുമാനമുള്ള ഏക ഒരുത്തൻ ഒരുപോലെ കണ്ണടയ്ക്കാനുള്ള യോഗമില്ല ഉത്രാടൻ നക്ഷത്രക്കാരുടെ വിധി പൊതുവേ ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറയണ്ട ഒരു തന്നി കേസ് പകൽ മുഴുവൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങും രാത്രി മുഴുവൻ ഉറക്ക വളച്ചിരുന്ന് മനുഷ്യന്റെ സ്വസ്ഥത കിടത്തു എന്നും വൈകുന്നേരം ആ ശിവന്റെ അമ്പലത്ത് പോയി തൊഴുന്നേം കാണാം ഒരാഴ്ചയായിട്ട് എന്റെ ഉയരെടുത്തോണ്ടിരിക്കുക പഞ്ചാര കൊണ്ടല്ലേ സൂപ്പിന്റെ കൂടെ എങ്ങനെയാ സാർ പഞ്ചാര ശരിയാവുന്നു നീ ആരടാ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ സൂപ്പിന്റെ കൂടെ പഞ്ചാര ഉപയോഗിക്കും നീ എന്ത് ചെയ്യും നീ വെറും ഒരു ഹോട്ടൽ ബേറ് ആ നിലയ്ക്ക് നിന്നാ മതി ഉപദേശിക്കൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ വിചാരിച്ച ഈ ഹോട്ടൽ വേണേലും വിലക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയും ശരിക്ക് തൊഴുതോ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ നീ വെറും ഒരു ഹോട്ടൽ വേറെ അത് ഹോട്ടലിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നാ സിറ്റിസൺസ് അടിക്കാനും അടി കൊള്ളാനും നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരേ അവകാശമാ താമരശ്ശേരി കോവിലകത്ത് ജഗന്നാഥ വർമ്മ എങ്ങനെയൊക്കെ അറിയില്ല താമരശ്ശേരി കോവിലകത്ത് ജഗന്നാഥ വർമ്മ ഇനി പോയി സൂപ്പ് പിടിച്ചാട്ടെ നീ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി തല്ലിയത് ശരിയായില്ല തല്ലേണ്ട നേരെ തല്ല നീ തല്ലിയത് പിന്നെ എന്റെ മുഖത്ത് സൂപ്പ് എടുത്ത് ഒഴിച്ചാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം സഹിക്കണം ഓ എല്ലാ സഹിക്കേണ്ട സമയമാണ് ഇപ്പോ ജാതകവശാൽ ജന്മാഷ്ടമത്തിൽ ചൊവ്വയാണ് ഒന്ന് നിർത്തണോ പിഷാരടി കുറെ കാലമായാലോ താനിത് പറയുന്നു ജാതകം തേങ്ങാക്കൊല തേങ്ങാക്കൊല അല്ലടോ ഗ്രഹനല അതിനെ കവച്ചു വയ്ക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല മാനഹാനി ജയിൽവാസം വ്യവഹാര ചെലവ് ഇതെല്ലാം നിനക്ക് പച്ചട്ടാ നമസ്കാരം ഇരുന്നോട്ടെ കുടിക്കാൻ ചായയോ കാപ്പിയോ ചായയോ ഞാൻ ഒരു പരാതി ബോധിപ്പിക്കാൻ വന്നതാ പരാതി ബോധിപ്പിക്കാനല്ലാതെ സദ്യ ഉണ്ടാകാൻ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് വരുമോ സ്റ്റേഷനിൽ ആര് വന
ചായോ കാപ്പിയോ കൊടുക്കാൻ എസ് ഐക്ക് നിർബന്ധ എവിടെയുള്ള ആര് എസ് ഐ അയാളോ അങ്ങനെ പറയാൻ പോലോ അദ്ദേഹം വന്ന പോലെ ഉണ്ടാക്കിയേക്കണം നമ്മളവര് ഹലോ ശരിയായി ഇതിലേ തരണം ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോവാ ചായ കുടിക്കാനാണോ സാറേ എന്നെ ഈ നേരത്തെ മെനക്കെടുത്തു ജഗന്നാഥ ഓർമ്മയോട് കളിക്കല്ലേ കളിക്കാൻ കൊള്ളുക കക്കാനാണെങ്കിലും കൊല്ലാനാണെങ്കിലും ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വേണം ആയിരം രൂപ എന്ന് പോലും താൻ വെറും ഒരു ചാവാലി ഇൻസ്പെക്ടറാടോ തന്നെ എവിടെ നിർത്തണമെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോൾ പറയാം പക്ഷേ ഞാനിത് പറയില്ല കാരണം അതെന്റെ സംസ്കാരമല്ല ഗുഡ് നൈറ്റ് അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താടാ എനിക്ക് ഒരു പേരുണ്ട് തോമസ് അത് വിളിച്ചാ മതി ഊണ് കഴിക്കാൻ വിളിച്ചോണ്ട് റഹ്മാൻ അടുക്കള തന്നെ ഇരിപ്പായി ഇനിയിപ്പം ഉണ്ണണമെന്നാണ് സാർ വിളമ്പേണ്ടത് വേണല്ലേ അവനെന്താ കുഴപ്പം ഞാൻ അന്നേ സാറിനോട് പറഞ്ഞതാണ് കോട്ടയം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കണ്ട് ഒരുത്തരം പിടിച്ച് ജോലിക്ക് നിർത്തണ്ടാന്ന് റഹ്മാൻ പരത്താതെ കാര്യം പറ സാർ ഞാൻ അവനെ കയറി ഒന്ന് ഇടാന്ന് വിളിച്ചു എന്നാൽ അവൻ മനസ്സിലാക്കണ്ട ഒരു പോലീസുകാരന്റെ ഏറ്റവും മര്യാദ വിളിയാണിതെന്ന് അവൻ ഉടനെ കയറി എന്നോട് എന്താടാന്ന് അവൻ അങ്ങനെ വിളിച്ചു വിളിച്ചു സാർ ചോദിക്ക് തോമാസ് എന്താ സാർ പതിവില്ലാതെ വരാൻ പറഞ്ഞേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മുജീബ് റഹ്മാന് ഒരു നല്ല ചാപ്പാട് തരാൻ വരുന്നു അതാ ചോദിച്ചേ പതിവില്ല എന്തെങ്കിലും വിശേഷം ഉണ്ടോ ചെറിയ വിശേഷമുണ്ട് എനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫറായി എങ്ങോട്ട് ദത്തമംഗലം ഇത്തവണ നമ്മളെ തിരിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല സാറ് തത്തമംഗലത്തേക്ക് പോയിക്കോ ഈ മുജീബുർ റഹ്മാൻ അവിടെ എത്തിയിരിക്കും അതിനുള്ള വകുപ്പ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഭക്ഷണം അയക്കാം തോമാസ് ഇവനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുക എത്ര നേരമായി ഭക്ഷണം പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാർ ഭക്ഷണത്തിന് പകരം അവന്റെ ഒരു കത്തുണ്ട് കത്തോ സാർ എനിക്കിവിടെ നിൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഞാൻ പോകുന്നു എന്റെ ബാഗ് മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളു തോമസ് എന്റെ അയ്യരെ ഒത്തുകിട്ടി എന്ത് പണി ചെയ്യാനും അവൻ തയ്യാറാ അവനൊന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാ മതി എന്തും കൊടുക്കാൻ ഞാനും തയ്യാറാ ആ ചെറിയാന്റെയും പിഷാരടിയുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാ മതി രാവിലെ ഇവിടെ കുത്തിയിരുന്ന് ജാതകം വായിക്കാതെ എന്നെ ഒന്നും സഹായിക്കും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ദോശ ഇട്ട് തീർക്കാനുള്ളതല്ല എന്റെ ജീവിതം എന്നാര് പറഞ്ഞു തൽക്കാലം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദോശ ഇടുക എന്നുള്ളതാണ് നിന്റെ കർമ്മം ജാതക യോഗം ദോശ ഇരുന്ന് അടുക്കളോട്ടിൽ അവിടെ കിടന്ന് കഴിയട്ടെ അതാണ് നമ്മുടെ വീട് നീ നേരെ അടുക്കളയിലോട്ട് എന്നൊരു ചായ ഇട്ടോ ആ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരെ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട നീ ഏതാടാ കൊച്ചനെ നീ നല്ലോണം ആലോചിച്ചോ വീട് മാറി കയറിയതാണോ അല്ല ഞാൻ ഈ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെയാ വന്നത് എന്നോട് പറഞ്ഞ ആരോടും ഇണ്ടാ അടുക്കളയിൽ ചെന്ന് ചായ ഇട്ടോളാൻ ആര് മറ്റേ ചേട്ടൻ മറ്റേ ചേട്ടൻ അതെ ഈ ചേട്ടൻ നിങ്ങൾ എന്റെ ഒരു അതെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഇനിയെങ്കിലും ഈ വീട്ടിൽ സമാധാനം വേണം ഇന്ന് മുതൽ അടുക്കള കാര്യമല്ല അവൻ നോക്കിക്കൊള്ളൂ ചാപ്പാട് സമയത്ത് രണ്ടുപേരും വാ എന്ന് തുറന്നു കൊടുത്താൽ മതി അവനോട് അധികം വർത്തമാനൊന്നും വേണ്ട നീ എന്ത് വർത്തമാനായി പറയുന്നത് അത് കൊള്ളാം അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ വെറും ഓച്ചന്മാരോ ആ അത് പിഷാരടി പറഞ്ഞു നേരാ നീ ഒരുത്തനെ കൊണ്ട് നിർത്തിയെന്ന് വെച്ച് അവൻ ഞങ്ങളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ
ഒരു പയ്യൻ വീട്ടുവിലൊക്കെ വന്നാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തണം അതെ അതെ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ അയ്യർ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ താൻ ഏത് കൊച്ചാണോ എന്ന് ചോദിച്ച എന്ത് ചെയ്യും അതെ ഞാനിപ്പോ എന്താ വേണ്ടത് ഞങ്ങളൊക്കെ മാന്യമായ രീതിയിൽ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തണം ഇരി ആ അയ്യർ വരുന്നോ ഇന്ന് മുതൽ നിനക്ക് മൂന്ന് ചേട്ടന്മാരാണുള്ളത് മൂന്നല്ല നാല് മൂന്ന് ചേട്ടന്മാരും ഒരപ്പൂപ്പനും എല്ലാവരെയും നീ ഒരുപോലെ കാണണം സ്നേഹിക്കണം അനുസരിക്കണം എന്താടാ അതിന്റെ പേര് രാംകുമാർ ചെങ്ങമനാട് നീ ചെങ്ങമനാട് മൊത്തം മേടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ രാംകുമാർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാൻ വലിയ പാടാ വല്ല ഐ എസ് ഓഫീസറെയും വിളിക്കുവാ നമുക്ക് ഇവനെ രാമാ എന്ന് വിളിക്കാം വിളിക്കാൻ ഒരു സുഖം ഉണ്ട് പുണ്യവും കിട്ടും രാമാ രാമാ അത് മതി എന്താടാ അതിന്റെ നക്ഷത്രം ചിത്തിര അവനെ പറഞ്ഞുവിട് പോക്ക് കേസാ ചിത്തിര നക്ഷത്രം അക്കുടി നാശം സ്ഥാനഭ്രംശ ധനക്ഷയ അഖില ശരീര അസ്വാസ്ഥ്യ ദുഃഖാന്തി പാട് നോക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നീ ഒന്നേ നീ അവന്റെ ചെവി ശ്രദ്ധിച്ചോ ആന ചെവിയാണ് അതായത് കൃത്യ ബോധവിഹീന നിനക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയെ പറയാം ഗജ ഫ്രോഡ് അത് ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം എല്ലാം സാറ് നോക്കിക്കൊണ്ടാ മതി തൽക്കാലം അവനൊന്നും പണി ചെയ്ത് തുടങ്ങട്ട് നീ പകൽ മുഴുവൻ ഇവിടുത്തെ പണിയൊക്കെ തീർത്തിട്ട് രാത്രി അയ്യരുടെ കൂടെ പോയി കിടന്നോണം പോത്തുപോലെ ഉറങ്ങാനല്ല നട്ടപ്പാതിരാക്കി അങ്ങേർക്ക് വല്ല വിമിഷ്ടമോ ശ്വാസം പയ്യന് മനസ്സിലാകണ്ടേ അയ്യരെ വന്നാൽ ഉപകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് അവൻ ആനച്ചെവിയാണ് ശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് അതൊന്നും ഏശയില്ല പിന്നൊരു കാര്യം അവന്റെ രണ്ട് കൈകളും ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു അതെന്താ അവന്റെ കയ്യിലിരിപ്പ് അങ്ങനെ രാമാ നീ ചെല്ലേ പോടാ രാവിലെ ഇനി എത്തിയേക്കണേ അയ്യർ അവന് പൊതയ്ക്കാൻ ഒരു കമ്പിളി കൊടുത്തേക്ക് ഞാൻ ചുമച്ചതാ ഓ ഉറങ്ങുമ്പോൾ സ്വത്ത് വരരുത് ഞാൻ ഇവനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ ആർക്കും വിശ്വാസമായില്ല ദേ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് അയ്യർ ഈ പരുവത്തിലായില്ലേ ഷാരിയല്ലേ പറഞ്ഞത് ശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണൻ ഇത് നോക്കില്ലെന്ന് ശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണൻ അതൊന്നും യേശുവില്ല അയ്യർ അതല്ല എന്നുള്ള ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ ഈ നിമിഷം അവനെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിടുന്നതാണ് ബുദ്ധി അവനെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ അയ്യാക്ക് ഇത്ര ധൃതി എന്തുവാ ആരും ധൃതി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരു മാസം അവൻ ഇവിടെ നിൽക്കും അപ്പൊ കിടപ്പ് വീണ്ടും പ്രശ്നമാകും പ്രശ്നമാകില്ല നറുക്കിട്ടെടുക്കാം ഇതാ നമ്മുടെ മൂന്ന് പേരുടെ പേരും ഇതിനകത്തുണ്ട് അയ്യർ എടുക്കട്ടെ ആരുടെ പേര് വരുന്നു ഒരു മാസം അവൻ അയാളുടെ മുറിയിൽ കഴിയും ആ നറുക്കെടുപ്പൊന്നും പറ്റത്തില്ല അതെന്താ ഇവൻ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെ പേര് മാത്രം എഴുതിയിട്ട് കാണും ആ അത് ശരിയാ എന്റെ പേര് വേണ്ടോ അയ്യരുടെ പേരൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല അവിടെ ചുമ്മാ ഓമനക്കുട്ടൻ 
ഓവനക്കുട്ടം തന്നെ അയ്യരേ 